Hi, Servus, hier ist wieder Andi, schön, dass ihr da seid. Ihr wollt ein eigenes NFT-Projekt launchen, könnt aber nicht programmieren? Dann ist dieses Video hier genau das Richtige für euch. Wir schauen uns zunächst mal ThirdWeb an. ThirdWeb.com bietet eine Möglichkeit verschiedener Tools, um einfach out of the box einen Smart Contract zu bauen, den ihr für euer NFT-Projekt braucht. Wir können hier mal auf Start Building klicken und müssen dann zunächst unsere Wallet connecten. Dazu gibt es auch ein Video von mir, wie ihr euch eine Metamask Wallet einrichtet und wir werden uns jetzt hier mal mit unserer Metamask connecten. Ich verbinde mich hier und ihr seht schon, ich bin hier oben angemeldet. Wichtig an der Stelle, ich werde für das Video den Contract hier im Girly Testnetzwerk deployen. Ihr könnt ihn natürlich direkt auf Ethereum Mainnet deployen oder auf Polygon. Ich empfehle euch aber natürlich erstmal auf ein Testnetzwerk live zu gehen um auszuprobieren. Vor allem kostet hier auch das Ether nichts. Ähm, wenn ihr das Girly Testnetzwerk hier im Metamask nicht auswählen könnt, dann klickt auf ein Ausblenden von Testnetzwerke und schaut, dass in den Einstellungen bei Metamask hier der Haken auf ansteht. Und dann eben, wie gesagt, hier oben, wo bei euch vielleicht Ethereum Hauptnetz steht, draufklicken, runter scrollen und Girly auswählen. Perfekt. Wir können uns mal anschauen, was es hier alles gibt. Ähm, ihr seht schon, Popular ist natürlich NFT Drop, das werden wir auch gleich machen. Es gibt auch die Möglichkeit von Marketplaces. Man hat die Möglichkeit hier verschiedene ähm, ähm, Token Standards auch live zu nehmen. Jetzt 20 Tokens, also sprich Kryptowährungen, genauso wie jetzt die 1150 Tokens, also so eine Collection an Tokens, DAOs und Governance Tokens und so weiter. Und ihr seht auch, dass der OpenSea Royalty Filter hier schon implementiert ist. Also, dass ihr zum Beispiel einen Contract launchen könnt, der auch auf OpenSea nach dem 8.11.2022 noch Royalties gibt. Wir wollen es heute mal einfach halten und klicken hier auf NFT Drop. Gehen hier auf Deploy Now und müssen hier ein paar Felder füllen. Ich nenne das Ganze mal Coffee Beans Club, ihr kennt es schon. Wir können aus Symbol CBC eingeben und einfach aus Description Test. Ähm, Payout Settings, also wenn ich einen Token verkaufe, wo soll das Geld dann hinlaufen am Ende des Ether? Ähm, ich möchte, dass das auf meine Adresse einfach geht. Ähm, Royalties zum Beispiel möchte ich gerne 5% einnehmen. Wie gesagt, betrifft jetzt OpenSea an der Stelle nicht. Auf OpenSea könnt ihr mit diesem Contract hier tatsächlich keine Royalties verlangen, aber dafür kann euer Contract auch auf von OpenSea geblacklisteten ähm, Plattformen gelistet werden. Advanced Configuration können wir jetzt mal skippen und hier unten könnt ihr natürlich die Blockchain auswählen, auf der ihr launchen möchtet. Wie eben gesagt, wollen wir auf der Girly Chain launchen. Wir klicken hier auf Deploy Now. Und damit ist unser Contract schon mal deployed. Startet gleich eine Metamask-Transaktion, die müssen wir noch bestätigen. Dazu wird eine kleine gas -Fee fällig, eben um den Contract online zu stellen. Wir drücken auf Bestätigen und dann kriegen wir auch hier gleich die grüne Success-Meldung, dass unser Contract eben erfolgreich deployed wurde. So, und unser Contract ist momentan hier noch relativ leer. Also momentan könnte man jetzt keine NFTs in Form von Bildern zum Beispiel claimen, sondern nur leere Tokens. Wir müssen dafür jetzt noch zwei Schritte machen. Einmal haben wir die Möglichkeit, hier bei NFTs ähm, eben unsere Token-Metadata zu hinterlegen. Wir könnten das Ganze jetzt hier manuell machen, indem wir sagen Single Upload und ihr gibt hier Namen ein. Wir klicken hier auf Upload zum Beispiel, ähm, würden hier einen einzelnen Coffee Bean äh, reinpacken, schreiben eine Description dazu und klicken hier unsere paar Properties dazu. Ähnlich vielleicht, wenn ihr es schon mal auf OpenSea gesehen habt, könnten wir hier die Metadata hinzufügen. Das wollen wir an der Stelle nicht machen. Wir haben uns Metadata erzeugen lassen und unsere Metadata finden wir hier in Form von JSON-Files. Ich mache mal eine auf. Die sehen eben wie folgt aus. Wir haben hier ein Name, eine Description, ein Image. Die DNA kommt von einem Tool, mit dem wir das gebaut haben. Ist irrelevant an der Stelle. Auch Edition ist nicht relevant. Ähm, Datum ist nicht relevant. Und dann gibt es hier noch die Attribute, eben wie das Bild aufgebaut ist. Zum Beispiel blauer Hintergrund oder dass es die dunkle Bohne ist und so weiter und so fort. Wenn ihr hier draufklickt, und euch die Example JSON runterladet, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen und ihr werdet sehen, es sieht genauso aus wie bei mir eben, nur dass die eben in einem langen Pfeil sind, das hier Komma getrennt ist und dort zum Beispiel der Token 2 losgeht. So und so müsstet ihr eure Metadata aufbauen und ganz wichtig hier an der Stelle eben der Token Nummer 1, also zum Beispiel in unserem Fall Coffee Bean Club Nummer 1, würde hier auf das Bild mit dem Pfad IPFS Doppelpunkt slash slash New Token to Replace, das wäre dann eure URI slash 1 zeigen. Okay. 
So, und ich habe jetzt hier zum Beispiel ein File, das nennt sich Metadata.json. Wir können das Ganze mal öffnen. Das sieht eben genauso aus, wie wir gerade gesehen haben. Also wir haben hier das Array und da drin sind eben die Coffee Beans getrennt und wir haben hier eben einen Pfad, auf dem wir die Coffee Beans dann letztendlich finden würden. Dieser Pfad ist ein Pinata Pfad, dazu habe ich mich auf Pinata angemeldet und die Images hier hochgeladen in den Folder und das muss ich natürlich hier überall, muss dann dieser QMFX Pfad hier auch, QMFX muss natürlich drin stehen um dann entsprechend auf die Beans wieder zuzugreifen, also auf die Bilder der Beans. Die Beschreibung der Beans gibt mir das Tool Hashlab Art Engines aus, mit dem diese Collection erstellt wurde. Ich nehme jetzt das Pfeil, doppelklick hier drauf und ihr seht schon, das Pfeil wird hier reingeladen und kriegt jetzt genau diese Beispiele, also Token ID Nummer 0, das Image, das ich hinterlegt habe, der Name, der da drin steht, die Description, jetzt in dem Fall bei mir Coffee, dann verschiedene Properties dazu und man hätte jetzt noch die Möglichkeit gehabt, eine External URL oder eine Background Round Color zu hinterlegen. Und ihr seht, Token 1, 2 und so weiter sind alle da und wir können das hier runter scrollen bis in die Unendlichkeit. Und ähm, ja, das wäre dann unsere abgeloadete Metadata tatsächlich. So, wir klicken hier unten auf Next. Und jetzt können wir noch was Cooles einstellen, eben Reveal upon Mint oder Delayed Reveal. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich minte den Token und der wird sofort aus aufgedeckt oder ich sage hier eben Delayed Reveal, also wann wird tatsächlich dann das Reveal ausgeführt. Wenn ich sage, hey, ähm, ich habe den Mint und eine Woche später soll es aufgedeckt werden und solange spielt von mir ist ein GIF zum Beispiel durch, das kennt ihr ja von anderen Drops, dann könnte ich das eben genau damit bauen. Ähm, man braucht hier nochmal ein äh, Passwort und einen äh, Placeholder, den man mitgibt und eine kleine Beschreibung. Das machen wir tatsächlich jetzt nicht an der Stelle. Wir machen einfach Reveal upon Mint. Und ähm, man könnte jetzt hier noch der Order auf der NFTs schaffen. Ähm, das machen wir auf jeden Fall jetzt nicht. Und wir uploaden hier die 888 NFTs, also das eine File hier quasi. Dann werden unsere Tokens alle hochgeladen. Dann ähm, haben wir eine Metamask-Transaktion tatsächlich. Die kostet uns wieder Girly ETH. Wir bestätigen das Ganze. Und damit ist unser Contract auch schon mit Tokens versehen. Klasse. Und ihr seht, jetzt werden mir hier meine Tokens angezeigt und ich habe alle 888 Tokens hochgeladen. Schauen wir uns im nächsten Schritt die Claim Condition an. Ich möchte jetzt nämlich vielleicht nicht, dass die Tokens alle umsonst geclaimt werden oder möchte verschiedene Phasen machen. Ich mache jetzt hier zum Beispiel eine Phase, könnte ich jetzt zum Beispiel Whitelist-Phase machen und dann könnten nur gewisse Adressen, die ich dann einstelle, auf der Whitelist minden. Ich mache das jetzt viel einfacher. Ich mache mir nur eine Public-Phase. Wann soll die starten? Genau jetzt zum Beispiel. Wie viele NFTs soll es in der Phase geben? Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, man kann in Phase 1 vielleicht nur 100 minden, in Phase 2 dann von 200 bis 1000, wie auch immer. Und ähm, wir haben aber nur 888 und wir wollen halt nur eine Phase machen, deswegen lassen wir 888 minden. Ähm, how much do you want to charge? 0,001 ETH soll das Ganze kosten. Ähm, wer kann claimen? Wie gesagt, man hätte ja auch Whitelists bauen können, zum Beispiel das sind nur Specific Wallets, wir lassen Any Wallet und How many NFTs can be claimed per Wallet? Naja, sagen wir zum Beispiel, eine Wallet kann zum Beispiel nur 10 Beans minten, damit eben die Wallets, damit sich eben die Beans ein bisschen über die Wallets verteilen. Wie gesagt, das ist euer Spiel, eure Regeln. Ihr könnt es so bauen, wie ihr das am besten haltet. Ich mache jetzt hier mal Save Claim Faces. Das Ganze speichert wieder. Ihr kennt es schon. Es wird wieder eine Transaktion getriggert. Diese ganzen Transaktionen kosten euch halt immer wieder einen kleinen Betrag Ether. Wir bestätigen das Ganze. Und Success. Also wir haben jetzt auch unsere Claiming-Phasen. Klasse. Okay, was könnten wir noch machen? Wir könnten bei Permissions ähm, jetzt noch was ganz Verrücktes machen. Wir könnten jetzt noch sagen, okay, pass auf, ich möchte nur, äh, dass gewisse Wallets minden können. Wir möchten zum Beispiel, dass es nur einen Admin-Account gibt, der vielleicht gewisse Sachen machen kann. Also man hat ja auch die Möglichkeit, ein rechter Rollensystem ähm, einzubauen. Das brauchen wir jetzt nicht an der Stelle. So, und jetzt schauen wir uns noch was Spannendes an. Wir können hier auf Embed klicken. Und ähm, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ähm, eine Konfiguration noch dazu zu bauen. Wir können sogar Gasless Minting anbauen. Ähm, dazu bräuchten wir aber einen Open Zeppelin Relayer oder einen Big Economy Relayer. Das zeige ich euch mal in einem anderen Video, wie man sowas einrichtet. Ähm, dass ihr quasi eure Customer kein Gas bezahlen, sondern ihr einen Wallet fundet, das dann bei den Mints Gas für die Kunden bezahlt. Wir können hier noch das 
Theme auf Light oder Dark zum Beispiel anpassen oder eben User-Based machen und wir können Primary Color hier zum Beispiel Pink machen, wie auch immer und wir sehen unten in der Preview, wie das Ganze ausschaut. Wir haben dann hier den Coffee Beans Club, gut, jetzt haben wir hier kein, kein Bild drin, das ähm, können wir hier noch bei den Settings zum Beispiel reinpacken, indem wir da bei den Metadata auf Upload File gehen. Ich packe jetzt hier mal das GIF noch rein. Ähm, dann sieht es einfach ein bisschen ansprechender noch aus. So, und wie ihr seht, ist jetzt hier auch unsere, unser Unrevealed GIF quasi erschienen. Und wir können jetzt hier auf Embed gehen und nochmal runter scrollen und sehen jetzt hier letztendlich auch in der Preview, wie das Ganze ausschaut. So, und wenn ihr jetzt diesen iFrame bei euch in eine Webseite einbaut, dann bekommt ihr quasi genau das hier angezeigt. So, und wir können, können mal anschauen, wie sich das anfühlt, indem wir hier auf Connect Wallet klickt. Ihr seht, Coinbase wird unterstützt und Wallet Connect, also auch Mobile dann in dem Fall. Ähm, wir können auf Metamask klicken und uns hier tatsächlich mal verbinden. Dann seht ihr, wir sind jetzt hier verbunden und wir können jetzt hier für 0,01 Girlie einminden und eben bis maximal 10 minden. Wir haben vorher 10 eingestellt, also wird es ja auch gleich im Frontend mitgeben und wir können jetzt hier 1 minden zum Beispiel und dann wird uns das auch hier im Metamask ähm, angezeigt durchgeführt. Das können wir jetzt einmal mal machen, testweise. Wir minden uns jetzt quasi hier ein NFT und ihr seht, die Transaction ist confirmed. Es dauert so einen kleinen Moment hier im Frontend, successfully minted und wir sehen, dass 1 von 888 Beans jetzt gemintet wurde. Und hier bei Punkt äh, Code, wenn ihr draufklickt, dann seht ihr eben die Möglichkeit, wie man das Ganze jetzt tatsächlich in eine eigene Minting-App einbauen könnte, ähm, um eben in einem eigenen Style, also ohne diesen vorgefertigten iFrame, dann tatsächlich mit dem Contract zu interagieren. So, und das war es an der Stelle auch schon für heute zu dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn wir das Thema nochmal tiefer legen sollen an der einen oder anderen Stelle. Ansonsten ist Search Web wirklich sehr, sehr selbsterklärend und am besten ihr spielt einfach auf Girly, deployt den einen oder anderen Contract, ähm, spielt euch einfach mal ein bisschen rauf und runter, macht natürlich dort auch äh, Fehler, aber wie gesagt, es geht ja um nichts. Es ist ja reines Test-Eth, was hier verbraucht wird und ich denke, ihr kommt relativ schnell hinter die Möglichkeiten, die ihr einfach habt. Würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr es fandet und wenn ihr noch offene Fragen habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Andi. Ciao.